ஹலோ நண்பா வெல்கம் பேக் நீங்கள் நம்ம பார்க்கணும்னா டூ வை லூப்பு வை லூப் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இன் சி லாங்குவேஜில் ஃபஸ்ட் என்சர் பண்ணால் ஒரு வேரியபிளை டிக்ளேர் பண்ணிக்கிறேன் இன்ட்டு ஐயே வச்சுக்கலாம் இப்போ என்ன சொல்லணும்னா வைலோட சின்டெக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வைல் இங்கே வந்து கண்டிஷன் எக்ஸ்ப்ரெஷன் கண்டிஷன் கொடுக்கணும் கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் லூப்புக்குள்ளே எக்ஸிக் லூப்புக்குள்ளே என்ன பாடிக்குள்ள ஒருத்தவங்க எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இல்லைன்னா வெளி லூப்பு எக்ஸிக்யூட் எக்ஸிக்யூட் அது நிப்பாட்டிடும் அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே நம்ம ஐயோட வேல்யூவை இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிக்கணும் இல்லைனா இன்ஃபினைட் லூப் ரன் ஆகிட்டே இருக்கும் என்ன செப்பனா ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் என் செப்பனா ஐ கிரேட்டர் தேன் டூ கொடுக்கலாம் இப்போ ஒருத்தர் வந்து ஒரு இதை அஞ்சு தடவை பிரிண்ட் பண்ணணும் சிம்பிளாக அவர்கிட்டே ஃபஸ்ட் என் செப்னா பிரிண்ட் ஆஃப் அவர் நேமை யூஸ் அட்டை நேமை வாங்கி அதை ஃபைவ் டைம்ஸ் பிரிண்ட் பண்ண வைக்கலாம் என்டர் யுவர் நேம் அப்படின்னு யூஸ் அட்ட ஸ்கேன் ஆஃப் ப்ரசன்டேஜ் எஸ் கமா ஏ இது வந்து நம்ம அரை பார்க்கும்போது தெளிவாக பார்ப்போம் ஏன்னா ஸ்ட்ரிங்கு வந்து பைத்தான் சீல ஸ்ட்ரிங் கேட்ட டைப் கிடையாது ஸோ நம்ம க அரேவை யூஸ் பண்ணி தான் ஒரு ஸ்ட்ரிங்கு க வாங்கணும் கலெக்ஷன் ஆஃப் டேட்டா டைப் அஞ்சு வேண்டாம் செவன் வச்சுக்கலாம் இங்கே வந்து நம்ம அரே வந்து ஒரு பாயிண்டர் ஸோ அதனால் நம்ம ஆம்ப்ரஷன் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஏன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அரே ஃபஸ்ட்டோட இது பார்த்தீங்கன்னா அதோட அட்ரஸ் லொக்கேஷன் தான் இருக்கும் அதை நம்ம டீட்டெயிலாக அரையை பற்றி பார்க்கும்போது பார்க்கலாம் இப்போ என்ன செய்வனா இதை என்டர் ஒரு நேம் வாங்கியாச்சு இப்போ ஹவு மெனி டைம்ஸ்னு கேட்கணும் யூஸ்ட்ட பிரிண்ட் ஆஃப் என்டர் ஹவு மெனி டைம்ஸ் யூ நீட் டு ரைட் பார்த்தீங்கன்னா கடைசி செமிக்கோலன் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம் பென்சிப்னா ஸ்கேன் ஆஃப் நம்ம ஒரு இன்டீஜர் வாங்க போகிறோம் அதனால் ப்ளஸ்டேஜ் டி கமா ஆம்பர்சன் டை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ என்ன செப்னா வைல்டு ரன் பண்ண போகிறோம் வைல் இங்கே ஒரு வேரியபிள் நம்மளுக்கு தேவைப்படுது ஸோ சிம்பிளாக அந்த இடத்துல ரெண்டு கமா ஜேன்னு டிக்ளேர் பண்ணிக்கலாம் ஜே கேட்டர் தேன் ஐ இருக்கார் நம்மளுக்கு அந்த லூப் ரன் ஆகணும் ஸோ சிம்பிளாக ரெண்ட் ஆஃப் அவரோட நேமை நம்மளுக்கு பிரிண்ட் பண்ணணும் எஸ் கமா எஸ் ஏ பண்ணால் க்ளோஸ் கோலன் வச்சிடலாம் இப்போ அந்த லூப் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு ஜெயோட வேல்யூவாக இன்க்ரிமெண்ட் லூப் குள்ளே இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணணும் வெளியே இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணக்கூடாது வெளியே இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணாலும் இன்ஃபினைட் லூப் தான் அதனால் நம்ம அந்த பாடி ஆஃப் த லூப் குள்ளே இன்க்ரீஸ் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிடணும் ஜேவோட வேலையை ஜே ப்ளஸ் ப்ளஸ் இப்போ செய்கிற தப்பு நம்ம ஜேன்னு அசைன் பண்ணிட்டோம் ஜேவோட வேல்யூவே அசைன்மெண்ட் இல்லை அப்படிங்கும்போது சிஸ்டமாக கம்ப்யூட்டராக ஒரு ரேண்டம் நம்பரை அசைன் பண்ணிடணும் இப்போ ரன் பண்ணி பார்ப்போம் என்ன ஆகுது பாருங்க சாரி ப்ரா பேரந்திசிஸ் போடணும் கம்பல்சரி சீல என்டர் ஒரு நேம்னு கேட்கு செல்வம்னு கொடுப்போம் ஹவு மெனி டைம்ஸ் கேட்கு நான் ஃபோர் கொடுக்கேன் பார்த்திங்கன்னா செல்வம் செல்வம்னு த்ரீ டைம்ஸ் வந்திருக்கு பிகாஸ் ஜேவோட வேல்யூவை இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணாடி அதோட ஜேவோட வேல்யூ நம்ம பிரிண்ட் பண்ணி பார்ப்போம் இப்போ வேணா ஃபஸ்ட் எல்லாத்துக்கும் ஸ்லாஷன் கொடுத்துக்கலாம் நான் நீட்டாக வரும் ஸ்லாஷன் இப்போ ரன் பண்ணுவோம் என்ட்ரி ஒரு நேம் கேட்கு செல்வான் கொடுப்போம் ஃபைவ் டைம்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் டைம்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துட்டு அப்போது இதோட ஆட்டோமேட்டிக்காகவே ஜே வந்து சீரோன்னு அசைன் பண்ணிடுது பட் கம்பல் நியாயம் மற்ற கம்பெனியில் பார்த்திங்கன்னா ஜே வந்து ஒரு ரேண்டம் வேல்யூவாக தான் கொடுத்துருக்கோம் நீங்கள் வேணால் நம்ம ஜேவோட வேலையை பிரிண்ட் பண்ணி வரலாம் ப்ரிண்ட் ஆஃப் ப்ரசன்டேஜ் டி கமா ஜே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஜேவோட வேல்யூ வந்து ஒன்றா ஆட்டோமேட்டிக்காக எடுத்துருக்கு ரேண்டம் வேரியபிளாக ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு வந்து நம்ம சீரோன்னு அசைன் பண்ணால் சிம்பிளாக ஜே ஈக்வல் டு சீரோன்னு கொடுத்துடலாம் இது வந்து கம்பெனியில் டிஃபால்ட்டாக ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கிட்டு மோஸ்ட் ஆஃப் கம்பெனியில் ஒன்றுன்னு எடுக்காது அதை விட பெரிய நம்பராக தான் எடுக்கும் மேக்ஸிமம் ஸோ இது ஒன்றா எடுத்தால் நம்ம பிரச்சனை இல்லை லூப் கரெக்டாக வந்துச்சு ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் ஆச்சு அதுக்குன்னா என்ட்ரி ஒரு நேம்னு கேட்கு லொக்கேஷன் கொடுக்கேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஹவு மெனி டைம்ஸ் எயிட் டைம்ஸ் கொடுக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் டைம்ஸ் யூஸரோட நேம் நம்மளுக்கு அவுட் புட்டில் வந்துட்டு இதுதான் சிம்பிள் வைல் லூப்பு வைல் லூப்பில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் செக் பண்ணிட்டு தான் அதோடய லூப் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் டூ வைல் வந்து அப்படியே இன்வர்ஸு ஃபஸ்ட்டு சே பிரிண்ட் க எக்ஸிக்யூட் இப்போ வாடி ஆஃப்டர் லூப் எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு தான் கண்டிஷன்
இடத்துல நம்மளுக்கு எது வரை டூ பண்ணோம்னா சிம்பிளாக வைல் ஜே கிரேட்டர் தேன் ஐ அப்படிங்கும்போது நம்ம எயிட் டைம்ஸ் கொடுத்தா நம்மளுக்கு நைன் டைம்ஸ் வரும் ஏன்னா ஃபஸ்ட் டைம்ஸே ஒரு ஆட்டை டூ கண்டிஷன் செக் பண்ணாமே இவ்வளோ வந்து ப்ரிண்ட் ஆகிடுது அப்புறம் தான் ஜேவோட வேலை இன்க்ரிமெண்ட் ஆகுது இந்த தடவை ஜேமெண்ட் இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிட்டு தான் கண்டிஷன் செக் பண்ணுது அப்படிங்கும்போது இந்த எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது நம்ம எயிட் டைம்ஸ் நார்மல் மாதிரி தான் ப்ரிண்ட் ஆகும் ஸ்பேஸ் விட்டுக்கலாம் இருக்கும் இப்போ ரன் பண்ணுவோம் இப்போ வைல் லூப்பில் வந்து சார் டூ எக்ஸப்டட் வைல் இன் டூ வைல் இங்கே பிரச்சனை இருக்குது வைல் சாரி கர்லி பிரஸ் வந்து டூக்குள்ளே போடணும் வயல் வந்து வெளியே வரணும் பார்த்தீங்கன்னா என்டர் யுவர் நேம் சாரி ராஜான் கொடுப்போம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஹோம் மெனி டைம்ஸ் கேட்கு நான் நைன் டைம்ஸ் கொடுப்பேன் பார்த்தீங்கன்னா நைன் டைம்ஸ் நம்மளுக்கு அவுட் புட்டில் ப்ரிண்ட் ஆகிட்டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் செவன் எயிட் நைன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டைம்ஸ் கரெக்டாக அவுட் புட்டில் ப்ரிண்ட் ஆகிட்டு இப்போ டூ வயலுக்கும் வயலுக்கும் இதாக வித்தியாசம் நம்ம வந்து இங்கே செமி கோலம் வச்சு முடிச்சிருந்து ஏன்னா வயலூப் கண்டிஷன் செக் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு லூப் முடிஞ்சால் போதும் ஸோ நம்ம அங்கே வந்து கோலம் வைக்கும் சேசி செமி கோலம் வச்சிருந்தோம் உங்கள் கண்டிஷன் இதுக்குள்ளே எதுவுமே சார் டூக்குள்ளே வந்து செம் கோலம் வைக்க முடியாது செம் கோலம் வைக்கக்கூடாது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து கண்டிஷன் செக் பண்ணி அதில் உள்ள என்ன கொடுத்துருக்கோமோ அதை எக்ஸ்க்யூட் பண்ணிட்டு தான் கண்டிஷன் செக் பண்ணும் ஸோ இதான் டூ வயலுக்கும் வய வயல் லூப்புக்கு உள்ள வித்தியாசம் அவ்வளோதான் சிம்பிளாக இன்றைக்கி நம்ம டூ வயல் லூப்னா என்ன வயல் லூப்னா பார்த்தோம் அடுத்த வீடியோவில் இன்னும் நிறையா பார்ப்